Cachorritos y cachorritas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de este canal, donde está tu mejor amigo Warthog. Y en este video un importante review. Es un tema bastante interesante, ya que a todos nos podría llamar la atención de cierta manera. Pues creo que todos nosotros hacemos algo similar cada día. Bueno, no exactamente, pero ahora les explico. Si eres un ser vivo como yo, seguro necesitas alimentarte cada día de forma continua a ciertas horas. Prácticamente todo ser vivo lo necesita, pero ya que es tan necesario, usualmente optamos porque esta comida nos guste, aun cuando sabemos que estamos haciéndole daño a nuestro cuerpo con cada mordida. Pero, ¿qué pasaría si te pagasen por hacer lo que ya de por sí haces cada día? Eso sería increíble ciertamente. Y en este video te hablaré de una persona a la que le pagan por comer. Así es, pero no es tan simple como parece. Así que si quieres saber más, quédate en el video porque comenzamos. Verán, el otro día yo estaba checando Twitter y me topé con algo muy interesante. Resulta que había un furry, o al menos así se hacía llamar, que bueno, hizo un post hablando de algo que está algo interesante. Lo cual se os voy a mostrar en un segundo. Es curioso que se autoclamen personas como furry cuando realmente no hacen ni aportan ni, ni siquiera parecen estar tan interesados en el fandom. Por ejemplo, esta persona y su cuenta furry, literal el 90% de sus posts son acerca de comida y de obesidad. O sea, nada relacionado con el furry. De vez en cuando una imagencita furry... Pero estamos hablando de, no, yo creo que más del 90% no, no tiene nada que ver con el furry, honestamente. Sin embargo, sí que tiene algo de comunidad furry alrededor. ¿Por qué? Porque la comunidad furry suele ser la que siempre está apoyando a personas. A todo tipo de personas. No a personas como tal malas, pero sí personas que se quieren sentir mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, el furry fandom te puede hacer sentir más confianza en ti mismo. Bueno, esto le ocurre a muchas personas. No en todos los casos, pero sí en muchos. Y bueno, cuando me topé con esta persona que estaba haciendo estos posts, bueno, eh, decidí que podría ser tal vez un análisis. Un análisis que probablemente nos serviría a todos para entender mejor este tipo de situaciones de las cuales no se hablan mucho, pero que están presentes en prácticamente todo el mundo. Muchas personas, o al menos la gran mayoría, sabemos que distintos países se han posicionado desde el primer puesto, segundo, tercero, cuarto, quinto, en obesidad. Esto porque en estos países usualmente es más normal o está más normalizada la obesidad, lo cual los gobiernos han estado luchando porque se omita, porque se deje de normalizar la obesidad, ya que sí suele traer consecuencias muy graves a las personas. Obviamente una persona con un poco de obesidad va a vivir una vida plena y normal y no va a tener ningún solo problema, pero hay personas que literal llegan a lo mórbido y ahí es donde comienzan a haber problemas. ¿Por qué? Por su físico, porque otra parte de la sociedad no acepta eso y porque sí crea desventajas. Y entonces vi el tweet de esta persona. Antes tenía su cuenta eh, pública, ya no es pública. Supongo que personas le reclamaron acerca de este tweet y probablemente otros tweets. Así que la terminó bloqueando. Pero ahora se los leo. Por aquí va, va a estar. Básicamente dice, pero seguiré creciendo. De todos modos dudo que pueda detenerme. Y quiero ser mucho más grande. A ver, esto nos da para entender que le gusta tener algo de sobrepeso. No solo eso, sino que lo disfruta de cierta manera. Y tal vez te preguntarás, bueno, pero pues está bien, en tanto se cuide, en tanto coma sanamente, pero no come sanamente y es evidente que no se cuida. Ahora te muestro la, la imagen completa de esta persona. ¡Tara! Si ¿Sí ven, ahí dice goals, en plan es un logro, lo logré, y es evidente que esta persona apenas si puede caminar en ese estado. O sea, evidentemente se encuentra en un estado algo malo, que si la gente con sobrepeso se ve mal o no, eso depende de los gustos de cada persona. Actualmente, una persona con algo de sobrepeso eh, es tan atractiva como una persona normal o como una persona musculosa, todo depende de la, del tipo de persona, ¿no? Porque hay muchas personas que no se fijan en el físico, simplemente se fijan en la personalidad de la persona. Entonces, no es un limitante el hecho de tener algo de sobrepeso. Sin embargo, esto podría ya significar algo mucho más allá, como que una persona no se cuida realmente. Y todos sabemos que el primer paso para querer a alguien, para amar a alguien, es amarse a sí mismo. Es algo que mucha gente toma en cuenta. Sin embargo, esta persona no significa que sea mala o cualquier cosa, pero sí que denota la necesidad de tener que comer para crecer. 
crecer hacia los lados. Y realmente esta persona, este tipo de personas, pues creen que les da algo positivo a su vida. Pero dirás, ¿hay personas que realmente le apoyan o por qué llegó hasta este punto? Pues sí, hay personas que le apoyan. Probablemente personas un poco fetichistas que están dentro de la zona del morbo, por así decirlo. Pero esto nos da para aprender bastante. Por ejemplo, leamos este comentario que dice, wow, está increíblemente atractivo. El incrementar la gordura luce bastante bien en ti. Aquí tenemos otro comentario, por ejemplo, y dice, estoy celoso. Celoso de lo grande que eres. Desearía ser así de grande. Y entonces le responde, pues sigue comiendo. Y le pone un montón de hamburguesas y un corazón. <risa> Ahora veamos de qué está celoso este tipo en realidad. Eh... <risa> está celoso de... <risa> De apenas y poder caminar y eso. A ver, este es el tipo de cosas que el gobierno actualmente quiere que no se normalice. Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, México fue el primer lugar. No sé si todavía lo es, perdón, desconozco ese punto. Pero, por ejemplo, México durante mucho tiempo fue el número uno en obesidad. Esto ocasionaba que mucha gente a temprana edad, pues, pues... Lo cual le hizo tomar nuevas medidas al gobierno. Por ejemplo, una de las más actuales que quitarían a los personajes de... De los envoltorios de golosina Lo cual no creo que ayude de mucho Pero tal vez sí, más que nada para los niños Ya que sí se dieron muchos casos De problemas en niños pequeños por obesidad Pero a ver, vamos a cuestionarnos algo ¿Es realmente malo que esta persona haga eso? Por un punto no y por otro sí. ¿Por qué? Porque esta persona puede hacer lo que le dé su gana. Realmente su vida, su cuerpo, entonces puede alimentarse tan mal o bien como le plazca. Y sobre todo si le pagan. ¿Pero por qué digo que le pagan? Bueno, básicamente porque si nos vamos a su Patreon, por aquí va apareciendo, ya que me di la, me di la tarea de investigar, nos damos cuenta de que tiene más de 100 seguidores. Más de 100 seguidores que le pagan por verle prácticamente comer. Porque eso es todo lo que hace. Pero te preguntarás, oh, pero qué tan buenos han de ser sus videos. Probablemente sean tan buenos como esos videos de los chinos o japoneses que están comiendo así, sin parar. Y se ve bastante entretenido porque hasta te termina dando hambre y dices, wow, eso se ve bastante bien. Vamos a ver su video. Primero se sienta, eh, comienza a comer algo, creo que es pollo o algo así, o pan. Luego abre una soda, comienza a beberla y este... Ok, <risa> bueno, <risa> la gente paga por esto básicamente Ok, ok, no voy a criticar los gustos ajenos Está bien si les gusta ver esto y hasta pagar por verlo Originalmente podía salir a la calle y verlo todos los días en México En algunas partes, ahorita ya no es tan 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 como antes Pero anteriormente, hace años, pues sí que era bastante normal ver más gente con problemas de obesidad Pero bueno, hoy la gente paga por verte comer y... Y... Eh, y ya sabes Yo creo que yo también aceptaría un trabajo así Si me pagaran, pero por comer comida de vez en cuando Por lo menos sana No estar todo el tiempo comiendo comida Que, que pues va a hacer que ni siquiera llegue a los 40 Ahora, el punto malo de esto El punto malo <risa> Es que básicamente eh, de Esta cuenta estaba pública Entonces lo que estaba haciendo esta persona Literalmente, por lo que podemos Notar, notoriamente Es que estaba intentando normalizar Lo que es, ya no el sobrepeso Sino la obesidad mórbida Lo cual al gobierno no le gusta Y a muchas millones de personas tampoco ¿Por qué? Porque durante muchas décadas Muchísimas se ha luchado Porque no se normalice la obesidad Porque siempre ha sido normal Y te preguntarás, pero ¿Cuál es la desventaja de tener obesidad? Realmente las ventajas de tener obesidad Como tal no son prácticamente ninguna Es muy difícil que tengas algún tipo de problema futuro, puedes vivir una vida plena si tienes un poco de obesidad. Como dije también, no va a ser un limitante para que una persona se fije en ti, porque muchas personas también les gusta ese tipo de, com de com com complexión. Sin embargo, ya cuando una persona pues llega a un peso un poco más, por decirlo así, un poco más exagerado, porque todo en exceso es malo, como ya sabemos, sí que tiene bastantes problemas y son muy malos a decir verdad. Ahora te explico cuáles son. Entre los primeros problemas nos encontramos dificultad para dormir, dolor de espada y en las articulaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, infecciones en los pliegues cutáneos, fatiga, depresión, aunque esta persona definitivamente no parece tener nada de depresión, 
sensación de falta de aire o disnea. No sé si han estado cerca de una persona con sobrepeso, pero usualmente suelen respirar eh, bastante más, como a fondo. Son las personas que tienen realmente bastante sobrepeso, son las que suelen tener este problema. Entre otros problemas está la aislación social o la más temida de todas que es la diabetes, que puede ser grave o no tan grave dependiendo del caso. Así como puede aumentar o bajar drásticamente el ritmo cardíaco dependiendo del estado físico y de salud de la persona. Y esos básicamente son los problemas principales de la obesidad mórbida. Supongo que después de que esta persona terminó unos cuantos posts más, eh, terminaron llegando otras personas a reclamarle, lo cual hizo y ocasionó que esta persona dejara su cuenta en privado. Pero sí, en resumen chicos, este, si alguno de ustedes tiene algo de sobrepeso, Está bien, simplemente aliméntense de buena manera de vez en cuando. No, no siempre estén comiendo comida chatarra. ¿Por qué? Porque te estoy viendo. Sé que te alimentas mal. Te he estado vigilando durante mucho tiempo. Y sé que te alimentas mal. Deja de comer frituras. Tengo cámaras, ¿ok? Deja de hacerlo. Te estoy viendo. Te vigilo. Ciertamente a muchas personas nos gustaría que nos pagasen por comer. ¿Por qué? Porque muchas personas ya comemos de una manera un poco no tan sana. Lo cual igualmente está mal. Porque de hecho hay personas que son delgadas y que se alimentan mal. Pero no suben de peso porque tienen un metabolismo mucho más rápido. Eso no les quita que no vayan a tener problemas como tantos problemas como una persona con obesidad. Esto porque a pesar de que no tengan obesidad como tal, se siguen alimentando mal. Y eso igual ocasiona problemas en el cuerpo. Tal vez no ocasionen los mismos, pero sí que va a ocasionar problemas problemas igualmente. Entonces no importa si eres una persona con un poco de sobrepeso. Puedes comer de vez en cuando algo de comida chatarra, pero en su mayoría deberías comer lo más sanamente que te sea posible. ¿Por qué? Porque a futuro tu cuerpo te lo va a agradecer. De hecho es súper normal que muchas personas se alimentan muy bien y aún así tienen pues sobrepeso, bastante notorio. Esto a lo mejor porque son personas que comen un poquito más de la cuenta sin embargo, son personas súper sanas porque se alimentan bien, lo cual es bastante, bastante bueno y se agradece a una persona. Porque algo, chicos, de lo más atractivo a una persona es que esa persona se cuide, que se quiera a sí misma. No importa si es delgada o tiene sobrepeso o está súper musculoso, si se cuida es porque ya tiene un punto a favor esa persona. Y ustedes, chicos, aunque no suban de peso, tampoco estén comiendo comida chatarra. Coman de vez en cuando verduras, frutas y cosas que les hagan bien. Varíen un poco la dieta. ¿Pero por qué te digo esto si tú no comes comida chatarra? Ah, espera, sí comes comida chatarra. Come también frutas y verduras. Grrr. Aunque sí debo admitir que me siento un poco celoso. ¿Quién no quisiera pues, ganar dinero de, de simplemente hacer lo que hacemos todos los días? O sea, comer. Sin embargo, sí, me gustaría que no tuviese que ser de la manera pues, tan dañina. Igual es cierto que de vez en cuando no tiene nada de malo comer comida chatarra. O sea, está bien, está rico. Aunque sintamos como con cada mordida perdemos días de vida. Tal vez años, pero aún así es gratificante en el momento, se disfruta. ¿Qué les parece chicos? ¿Ustedes comerían de manera tan dañina por dinero? Probablemente ya lo hacen y ni siquiera les paga nadie, pero ¿aceptarían dinero? Y si no lo hacen, realmente no comen tan dañinamente, ¿lo harían por dinero? ¿Constantemente? ¿Cada día? ¿Lo harían? Yo, como dije, creo que sí lo haría. O sea, sí, me siento un poco celoso de que le paguen por comer, porque yo también quisiera que le pagaran por comer. Digo, wow, en verdad, wow. Simplemente sí, tal vez no aceptaría por la parte en la que tengo que comer siempre comida chatarra. Porque si sí sería dañino para mí, probablemente me pondría como una pelota. Y pues no llegaría ni a los 40. Pero igual sería cool como un trabajo de medio tiempo, qué sé yo. En fin, si te gustó el video no olvides suscribirte, tampoco olvides activar la campanita, de esa manera no te perderás nada de mi contenido. Hazlo de igual manera si no te gustó el video, porque eventualmente subiré uno que te va a gustar y mucho. Grrr. Mi nombre es Walter. adiós y nos vemos hasta la próxima, amiguito mío y... ¡Boo!